हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल मॉडर्न बेसिक नॉलेज टुडे अवर लेक्चर इज ऑन अस्थमा अस्थमा इज अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स आईजीई एंटीबॉडी जिसके वजह से कॉज होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन द एयरवेज मेकिंग देम नैरो मोर डिफिकल्ट टू ब्रीत थ्रू मतलब कि जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं जिसके वजह से सांस नहीं ले पाते हैं तो पीपल जिनको अस्थमा होता है उनको अस्थमा एग्जर्वेशन होते हैं मतलब कि अस्थमा अटैक्स आते हैं जो यूजअली ट्रिगर होते हैं इन्वामेंटल फैक्टर से जिसके वजह से इम्यून सेल्स जो होते हैं वो जनरेट करते हैं इन्फ्लामेशन लंग्स के अंदर जिसके वजह से जो एयरवेज होते हैं इवन मोर नैरोवर हो जाते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन देखने को मिलती है नाव वी लुक एट द लंग्स फर्स्ट वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैक है के अब बाइफ्रिकेट इनटू द ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियोल्स के हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें ल्यूमन होता है और अस्थमे में क्या होता है कि ल्यूमन जो होता है ल्यूमन का ही शॉर्ट एन हो जाता है एयरवेज जो होते हैं वो शॉर्ट एन हो जाती है जिसकी वजह से हार्ड टू ब्रीथ होता है तो नाउ हम स्ट्रक्चर देखते हैं ल्यूमन की तो कुछ इस तरह से होता है ब्रॉन्क्योर के जो ल्यूमन होता है उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं बाहर एपथील सेल्स होते हैं फिर लेमे प्रोपिया होता है फिर स्मूथ मसल्स होते हैं जो म्यूकोस और सब म्यूकोसे के अंदर लाई करते हैं और हम देखते हैं कि जो लेमिया प्रोपिया होता है उसके अंदर इसनोफिल्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते रहते हैं मतलब वहाँ पर टिपिकली लॉट ऑफ इसोनोफिल होते हैं इसोनोफिल में क्या होते हैं ये डब्ल्यू होते हैं जो कैरी करते हैं ग्रेन्यूल्स को ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं ये सोल्यूबल केमिकल मेडिएटर होते हैं जैसे कि हिस्टामिनस लिकोड्राइन्स प्रोस्टाग्लैंडिन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर मतलब ये सारे के सारे जो मेडिएटर्स होते हैं ये कैरी करते हैं इसोनोफिल्स अपने अंदर ये आप देख सकते हैं और फिर हम देखते हैं इस नफिल जो होता है वो सेंसाइज करते हैं इन्वायरमेंटल ट्रिगर को मतलब जब कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर मिलता है जैसे कि सिगरेट का स्मोक हो गया एयरवेज के अंदर ये रिलीज़ करते हैं ग्रेन्यूल्स को तो मतलब कि जब इसको सेंसिटाइज करेगा ये इस नफिल्स इन्वायरमेंटल ट्रिगर को तो इस नफिल जो होता है अपने ग्रेन्यूल्स को रिलीज़ कर देते हैं जैसे कि इसके अंदर के ग्रेन्यूल्स हैं और ये सारे सारे मेडिएटर्स को बाहर निकाल देते हैं इसकी प्रोसेस कैसे होती है जैसे हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट एक्शन हमने पढ़ा था कि वहाँ पर क्या होता है आई एंटीबॉडी जो होती है मास सेल से या इस से ये अटैच हो जाती है और जब इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है सेकंड बार एक्सपोज होता है तब ये डी ग्रेन्यूलेशन कर देती है जिसके वजह से मेडिएटर स्पिल्ड आउट हो जाते हैं और डिग्रेड करते हैं मेजर सेल कंपोनेंट को जैसे कि लिपिड्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करते हैं फिर दिस क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन द ब्रॉन्क्यूलर बोल एंड कोजिस टू चेंजिंग मतलब कि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो होते हैं बहुत स्ट्रॉगर हो जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेडिएटर पूरी जगह फैल चुके हैं यहाँ पे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस पूरी तरह यहाँ पे फैल चुके हैं म्यूकोज और सब म्यूकोज के अंदर और जिसके वजह से क्या होता है ल्यूमन जो होता है ये शॉर्टन हो जाता है दो वेज में कैसे कैसे फर्स्ट हम देखते हैं स्मूथ मसल जो होते हैं स्पाज हो जाता है मतलब कि वो नैरो कर देती है एयरवेज को जैसे कि ये स्मूथ मसल्स यहाँ पर है ये स्पाज हो गया है इसका ये नैरो हो गई है और सेकेंड हम देखते हैं कि म्यूकस सिक्रेशन हो जाता है इन नैरो एयरवेज में मतलब पहले से नैरो हो गई है फिर इन नैरो एयरवेज में ये म्यूकस जैसे हम देख सकते हैं ये और ज़्यादा है, सिक्रेट हो जाता है जिसकी वजह से नैरोइंग हो जाता है और ज़्यादा और डिफिकल्ट टू ब्रीथ हो जाता है दस अस्थमा इज कंसिडर्ड एज ए ऑब्स्ट्रक्टिव पलमिनरी डिसीज ये ऑब्स्ट्रक्टिव पलमिनरी डिसीज के अंदर लाई करता है जिसमें फाइनली डेथ हो जाती है Initially these inflammatory changes are completely reversible but over the years irreversible changes starts to take place जैसे कि edema scarring fibrosis वहाँ पर build up हो जाते हैं तो irreversible changes आने start हो जाते हैं फिर जिसके वजह से thick end हो जाता है epithelial basement membrane और permanently reduce कर देते हैं airways के diameter को और why some people have lot of eosinophil builds and create inflammation in response to trigger क्यों eosinophil ज़्यादा ज़्यादा release होते हैं उसके हम कोज आगे देखेंगे कैसे कैसे होते हैं क्योंकि अदर इम्यून सेल्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये इसलिए देखा गया है जैसे कि इसमें सेकेंड इम्यून सेल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है टाइप टू हेपर टी टू सेल जो होती है जो इन्वॉल्व होती है अस्थमे में भी एपटॉपिक डेमोटाइटिस में भी और एलर्जिक राइनाइटिस में भी देखने को मिलती है तो इसको ए टॉपिक ट्रायर्स भी बोलते हैं तो अस्थमा में हम देखेंगे तो कैसे करेगी कि हेल्पर टी टू सेल है जैसे ये हेल्पर टी टू सेल है ये रिलीज करती है साइटोकाइन तो साइटोकाइन रिलीज होने के बाद में क्या होता है जैसे कि इंटरल्यूकिन फाइव साइटोकाइन रिलीज हुआ है तो ये अट्रैक्ट करता है इसोनोफिल्स को तो इस वजह से क्या होता है इसोनोफिल्स वहाँ पर जाके आता है और वहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल करता है उस एरिया के अंदर जहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर ट्रिगर्ड हुआ है और फिर ये डीग्रेन्यूलेशन कर देगा और जिसकी वजह से वहाँ पे म्यूगस सिगरेट हो जाता है दस इंटरल्यूकिन फाइव हेल्प सब पेशेंट अगर इंटरल्यूकिन फाइव को हम ब्लॉक कर देते हैं तो ये हेल्प करता है कुछ पेशेंट के अंदर ऑन द अदर हैंड इन सम पेशेंट विद अस्थमा देर
जो ग्रैप करता है इन्फेक्टेड और डेड सेल्स को तो न्यूट्रोफिल जो होते हैं और ज़्यादा हाईली इन्फ्लामेबल होते हैं फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं ये और ये अगर ज़्यादा ज़्यादा किसी पेशेंट्स के अंदर बढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादा और सीवियर कंडीशन हो जाती है इसका मेकेनिज्म जो प्रमोट करता है एसमक वो अनोन है लेकिन ये रिलीज करता है इंटरलिकिन एट इंटरलिकिन एट क्या करता है रोल प्ले करता है की रोल प्ले करता है एस्तमा में और पेशेंट विद न्यूट्रोफिलिक डिसीज अगर पेशेंट जिसको न्यूट्रोफिल ज़्यादा है न्यूट्रोफिल की वजह से अस्तमा हो रहा है ज़्यादा ज़्यादा न्यूट्रोफिल पाए जा रहे हैं तो उनके क्या होता है सीवियर फॉर्म ऑफ अस्तमा देखा गया है देन टी और इसोफिलिक अस्तमा कोजेज जो होंगे हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली अननोन है लेकिन देखा गया है कि जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन है इनका जैसे कि जेनेटिक फैक्टर में हम देखते हैं सर्टेन सेल आइडेंटिफाइड की गई है जो जनरेट करती है अस्थमा को और सेकंड फैमिली हिस्ट्री में भी देखा जाता है तो अस्थमा के चांसेस रहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम देखते हैं कि हाइजेनिक हाइपोथेसिस दी गई है कि अगर बैक्टीरिया और वायरस से ज़्यादा कम एक्सपोज किया गया है पेशेंट को तो इसके वजह से अस्थमा के रिस्क भी डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि प्रपोर्शन जो होता है इम्यून साइज का वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर हम देखते हैं चाइल्डहुड अस्थमा जो होता है ये मेनली 12 ईयर से कम को होता है और इसलिए इसको चाइल्डहुड अस्थमा बोला गया है और लेटर ऑनसेट अस्थमा जो होता है वो इन्वेंटर फैक्टर से जो होगा वो ट्रिगर्ड होता है फिर ट्रिगरिंग सब्सटेंसेस हम देखते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं किसी को एयर पोल्यूशन से होगा तो किसी को एलर्जन से होता है तो किसी को मेडिकेशन से अस्थमा होता है तो कॉमन वन जो हम देखते हैं एयरवेज पोल्यूशन से जो होता है जैसे कि सिगरेट से और कार एग्जोस्ट से देखने को मिलता है एलर्जन में जैसे कि डर से और कॉकरोचेस से और मॉल से देखने को मिलता है मेडिकेशन में हम देखते हैं एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर से भी देखने को मिलता है सिम्टम्स हम देखते हैं कि कफिंग कफिंग और चेस्ट ट्रेटेंस देखने को मिलता है डिसनिया देखने को मिलता है जिसमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है और वीजिंग साउंड भी देखने को मिलती है ऑकेजनली स्प्यूटम के अंदर हमें स्पायरल्स देखने को मिलते हैं स्पायरिक लाइफ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको कर्चमैन स्पायरल बोलते हैं ये स्पायरल शेप म्यूकस प्लग होता है और ये स्मॉलर ब्रॉन्क्याई और ब्रॉन्कोल से ये कास्ट होता है डेंजरस होता है क्योंकि ब्लॉक कर देता है एयर एक्सचेंज को और मेडिकेशन को भी तो मतलब हम मेडिकेशन भी नहीं ले पाते हैं इस कंडीशन के अंदर और फाइनली हम देखते हैं कि चारकोट और लेडिन क्रिस्टल्स भी हमें देखने को मिलेंगे ये नीडल शेप होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं इसनोफिल्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तब ये म्यूकस प्लग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं जिसको चारकोट लेडिन क्रिस्टल्स बोलते हैं और अस्थमा जो होगा वो क्लासीफाइड होता है अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ सिम्टम्स मतलब कि अगर रात को आ रहे हैं या अर्ली मॉर्निंग में इसे भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर और सेकंड हम देखते हैं कि फी वी वन फर्स्ट एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकंड और पी ई एफ आर पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट इससे भी हम क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवेज के अंदर और फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिकेशन यूज मतलब कि अगर मेडिकेशन से हो रहा है तो कितने फ्रीक्वेंसी में हम मेडिकेशन ले रहे हैं जिसकी वजह से अस्तमा हो रहा है तो हम टाइप देखते हैं लीस से सीवियर हम देखते हैं तो पहले इंटरमीडियंट होता है फिर माइल्ड रेजिस्टेंट होता है फिर मॉडरेट परसिस्टेंट होता है फिर सीवियर परसिस्टेंट देखने को मिलता है फिर ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि मैनेज करते हैं सिम्टम्स को अगर जो भी सिम्टम देखते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और अवॉइड करते हैं अस्तमा अटैक्स को जैसे कि अवॉइड कॉन्टैक्ट विद ट्रीगर जैसे कि वैक्यूमिंग अगर हम वैक्यूमिंग करके रखें मतलब कि साफ सफाई करके रखें कारपेट को और रक्स को मूव करें और चेंजिंग इन्वायरमेंट जैसे कि रूम को ड्राई करें अगर मॉल से हो रहा है तो मॉल जो होता है वो ग्रो करता है मॉइस्ट एरिया के अंदर तो अगर मॉल से हो रहा है तो ड्राई करके रखेंगे वेटिंग नहीं होनी चाहिए रूम के अंदर फिर हम मेडिकेशन से देखते हैं मेडिकेशन कैसे कैसे काम करते हैं लॉट ऑफ मेडिकेशन इन्वॉल्व इन इट जैसे कि ब्रॉन्को डायलेटर होते हैं जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं बीटा एडिनो आइगनोस्ट हम यूज़ कर सकते हैं एंटीकोलर्जीज यूज़ कर सकते हैं जो एमरजेंसी इनेलर्स होते हैं और ये फास्ट एक्टिंग मेडिकेशन कैसे काम करती है ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है जिसके वजह से एयरवेज जो होता है वो डायलेट हो जाता है वो ब्रीत इजीली हो जाता है क्योंकि जो ये है एयरवेज ये क्या हो गया है इसका डायमीटर इंक्रीज हो गया है और अगर सीवियर अस्थमा देखने को मिल रहा है तो डेली कोर्टिक स्टोरेज इसमें लेने पड़ेंगे और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एडिनोसेप्टर एगोनिस्ट हमें लेने पड़ेंगे और लीगोट्राइन एगोनिस्ट हमें लेने पड़ेंगे और वेरी सीरियस केस में क्या करते हैं कोर्टिक स्टोरेज को इंटरवीनस देने पड़ता है क्योंकि फटाफट जरूरत पड़ती है उसमें और मैग्नीशियम सल्फेट भी देते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी करते हैं थैंक यू अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना थैंक यू